গ্রাম ছাড়া ওই রাঙামাটির পথ শহরের গলি রাজপথ ছেড়ে শহরে ব্যস্ত জীবন ছেড়ে প্রকৃতির কোলে দু একদিন কাটাতে আমরা চলে যাই রবির দেশে বোলপুর শান্তিনিকেতনের কথা আলাদা করে বলার তো কিছুই নেই কুখ্যাত ডাকাত ভুবনের নামে জায়গাটির নাম ছিল ভুবন ডাকা বর্তমানে শান্তিনিকেতন সময়টা আঠেরোশো বাষট্টি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের আশ্রম স্থাপন করার জন্য একটি উপযুক্ত জায়গা খুঁজছিলেন তখনকার ভুবন ডাঙা নামে জায়গাটি তার খুব পছন্দ হয় আঠেরোশো তেষট্টিতে আশ্রমটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং নাম দেন শান্তিনিকেতন আমরাও আজ চলেছি সেই শান্তিনিকেতনের শান্তির খোঁজে হাওড়া থেকে শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসে রওনা দিলাম শান্তিনিকেতনের উদ্দেশ্যে বাউলের দেশে যাব আর বাউলের গান থাকবে না তা তো হয়ই না ট্রেনে বাউলের গান শুনতে শুনতে বোলপুর স্টেশনে ট্রেন তখন ঢুকছে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি বিজড়িত সাহিত্য ও সংস্কৃতির মেলবন্ধনের শহর শান্তিনিকেতন আপনাদের জন্য থাকছে বোলপুরের দশটি সেরা দর্শনীয় স্থানের বিবরণ ভিডিওটি স্কিপ না করে তাই শেষ অবধি দেখুন যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি দয়া করে সাবস্ক্রাইব করুন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করুন পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজাতে কিন্তু ভুলবেন না তো চলুন টপ টেন অফ শান্তিনিকেতন অর্থাৎ শান্তিনিকেতনের দশটি যে জায়গাগুলো না দেখলে মিস করবেন সেই নিয়ে কিন্তু আজকে আমাদের ভিডিও Welcome to Alapan Explorer. Let's start. Shantiniketan chhotto ekti shohor. Proti bochor gyan pipashu o bhromon pipashu prochur manush ashe nekhane. Top 10 Shantiniketaner prothomei ashe Khoai. Khoai Bolpur station theke 20 ba 25 minute apni toto te gelei pouche jete paren Sonajhurir hat Khoai. প্রতি শনিবার বিকেলে এই হাট বসলেও পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে এখন সপ্তাহে দুদিন শনিবার ও রবিবার এই হাট হয় স্থানীয় শিল্পীদের বানানো শাড়ি গহনা ব্যাগ থেকে শুরু করে ঘর সাজানোর হর এক জিনিস পেয়ে যাবেন খোয়াই হাটে তবে দাম দস্তুর না করে নিলে ঠকতে হবেই আপনাকে সন্ধে অবধি চলে এই হাট রাঙামাটির পথ ধরে পৌঁছে যান সৃজনী শিল্পগ্রাম দু সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে তৈরি হয়েছিল এই গ্রাম বাংলার শিল্প শুধু নয় দেখা মিলবে ওড়িশা বিহার সিকিম অসম সহ সাত রাজ্যের শিল্প নিদর্শন দেখা মিলবে আন্দামান নিকোপর দ্বীপপুঞ্জেরও এখানে রয়েছে প্রত্যেক রাজ্যের এক একটি করে কুটির আর সেখানে প্রবেশ করলেই দেখা মিলবে অভূতপূর্ব এক শিল্প নিদর্শন এক একটা কুটির এক এক রাজ্যের প্রতীক এসব দেখতে দেখতেই সব শেষে হঠাৎ দেখা মিলবে এক বাঁশের তৈরি লাইট হাউসের সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলে আপনার মনে হবে এ বুঝি সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়বে আপনার গায়ে না তা অবশ্যই সত্যি নয় তবে সেই লাইট হাউসের টপ ভিউ থেকে গোটা গ্রাম দেখার মজাই আলাদা নেবে আসলেই কানে ভাসবে আনাচে কানাচে বাউলের সুর আদিবাসী মহিলাদের নৃত্য এক তারা নিয়ে দরাজ গলায় গিয়ে চলেছে বাউলের গান চোখে পড়বে হ্যান্ডলুম শাড়ি জামা কাপড়ের পশরা রং বেরঙের সাজগোজের জিনিস মাঠ জুড়ে নানান মূর্তি ভাস্কর্য কোথাও পেটুক গণেশ কোথাও বা ধ্যানমগ্ন বুদ্ধ কোথাও বা দেবী বিনা পানি আবার কোথাও শুধু শৈল্পিক কার্যকার্য কারুকার্য গোটা গ্রাম তৈরি হয়েছে ভিন্ন রাজ্যের শিল্পকলা দিয়ে নানান সৃজনী শিল্পকে এক মালাতে গেথে এই গ্রামে যাওয়ার জন্য একটা টোটো নিলেই চলবে গোটা গ্রাম ঘুরে দেখতে ঘন্টাখানেক সময় লাগবে বাইরে মিলবে কুলফি মালাই চাট চুমু গ্রামে ঢুকতে লাগবে টিকিট 
বিকেলের শান্ত হাওয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে লাল মাটি রাস্তায় হেঁটে ঘুরে আসতে পারেন সৃজনী শিল্পগ্রাম যদিও এখানে ফটোগ্রাফি অ্যালাও ভিডিওগ্রাফি অ্যালাও নেই তাই আমরা ভিডিও দেখাতে পারলাম না কিছু ফটোগ্রাফি আপনাদের সঙ্গে অবশ্যই শেয়ার করলাম একান্ন সতীপীঠের অন্যতম শক্তিপীঠ হল বীরভূম জেলার বোলপুর মহকুমার কঙ্কালীতলা মন্দির এখানে দেবীর নাম দেবগর্ভা ও দেবীর রক্ষক ভৈরবের নাম রুরু পুরাণ মতে এই স্থানের নাম ছিল কাঞ্চি পৌরাণিক মতে দেবী সতীর কাঁখাল অর্থাৎ কোমর পড়েছিল বীরভূম জেলার বোলপুরের কোপাই নদীর তীরে মতান্তরে দেবী সতীর কঙ্কাল পড়েছিল এই স্থানে তাই পরবর্তীকালে কঙ্কালীতলা নামকরণ হয় এই স্থানের বর্তমানে নাম কঙ্কালীতলা মন্দির শিবের স্ত্রী সতী তার পিতা দক্ষের শিব হীন যজ্ঞ করার ঘটনায় অপমানিত বোধ করেন স্বামী নিন্দা সহ্য করতে না পেরে তিনি পিতৃগৃহে যজ্ঞস্থলে আত্মাহুতি দেন এই ঘটনায় শিব ক্রুদ্ধ হয়ে সতীর দেহে কাঁধে নিয়ে প্রলয় নৃত্য শুরু করেন তখনই বিষ্ণু শিবের ক্রোধ শান্ত করতে সুদর্শন চক্রের দ্বারা সতীর দেহ খণ্ড বিখণ্ড করে দেন এই গল্প আমরা সবাই জানি সতীর এই একান্নটি খণ্ডে ছিন্ন হয়ে পৃথিবীর নানা স্থানে পড়েছে এই সকল স্থান শক্তিপীঠ নামে প্রসিদ্ধ লাভ করে পশ্চিমবঙ্গের এরকমই একাধিক শক্তিপীঠ অবস্থিত তার মধ্যেই অন্যতম হল বীরভূম জেলার বোলপুরের কঙ্কালীতলা মন্দির দেবী এখানে পটচিত্রে পূজিত হন এখানে নিত্য ভোগ রান্না করা হয় এবং পর্যটকদের এখানে কিঞ্চিত অর্থ ব্যয় করে কুপন নিয়ে এই ভোগ খেতে পারেন ভোগ খাবার কুপনের মূল্য পঞ্চাশ টাকা আনুমানিক বোলপুরের প্রান্তিক স্টেশন নিকটবর্তী বহু হোটেল বা বোলপুর স্টেশনের বহু হোটেলে থেকে আপনি এখানে আসতে পারেন বোলপুর স্টেশন থেকে প্রায় পাঁচ থেকে ছ কিলোমিটার দূরত্বেই এই কঙ্কালীতলা লালবাঁধকে ডান পাশে রেখে মেঠো পথে চলতে চলতে একসময় পাকা রাস্তায় উঠলাম আর এই রাস্তা ধরে আরেকটু এগোতেই পড়বে বল্লভপুর অভয়ারণ্য এখানে প্রধানত চিতল হরিণের প্রজনন এবং সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে এখান থেকেই হরিণ নিয়ে অন্যান্য রাজ্যের অন্যান্য অভয়ারণ্যে ছাড়া হয়ে থাকে পরিবেশের সমতা রক্ষার জন্য সহজ কথায় বাঘের খাদ্য হিসেবে এখানে প্রচুর হরিণ থাকলেও দুবেলা খাবার দেওয়ার সময় ছাড়া তাদের দেখা দেখা পাওয়া কিন্তু দুষ্কর আগে এই অভয়ারণ্যের ভেতরে বেড়া দেওয়া ছিল না তবে ইদানিং এই বেড়া দিয়ে নিরীহ প্রাণীগুলোকে বাঁচাতে এবং ফেন্সিং করে মানুষের গতিবিধিকে আয়ত্তে আনার চেষ্টা করা হয়েছে সালের জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ে আকাশবাণী কাজু শিশু আমলকি ও হরিতকি গাছ কোমর সমান ঝোপঝাড়ের আড়ালে দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায় হরিণরা আছে কিছু বনবেড়াল শিয়াল সজারু গন্ধগোকুল আর হনুমান এই অভয়ারণ্যে স্থানীয় টিনেজারদের মধ্যে বিশেষভাবে জনপ্রিয় বর্তমানে ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় দুশো বেশি হরিণ এখানে রয়েছে অভয়ারণ্যটি পশ্চিমবঙ্গের বৃহৎ হরিণ সংরক্ষণ স্থল এটি উনিশশো সালে তৈরি করা হয়েছিল এই অভয়ারণ্যটি দুশো হেক্টর জমির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে যার দৈর্ঘ্য হল ছাপ্পান্ন মিটার রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 
এখানে আমার প্রতিবেশিনী কোপাই নদী আঁকা বাঁকা বয়ে চলা কোপাই সত্যি এমন এক জলাধার যার মোহে ধরা দেন স্বয়ং কবিগুরু বোলপুরে লালমাটিকে সাক্ষী রেখে তরু বিরল অঞ্চলের স্মৃতি হয়ে যুগ যুগ ধরে বয়ে চলেছে এই নদী কোপাই যে নদীটির উপনদী সেই ময়ূরাক্ষী নদীতে বইছে ত্রিকূট পাহাড়ের প্রাণচ্ছলতা আঁকা বাঁকা চলনে বহু মানুষের জীবন যাপনের শরিক হয়ে কোপাই শান্তিনিকেতন লাভপুর আর কঙ্কালীতলা হয়ে নিজের গতিপথ এঁকেছে আঞ্চলিক নাম শাল কিন্তু এক অদ্ভুত প্রেমময়তার জন্য কোপাই নামটি বহুল ব্যবহৃত গ্রীষ্মে শান্ত লাজুক মেয়ের মতো এই নদী স্বল্প বাঁক আমাদের ছোট নদী চলে আঁকে বাঁকে বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে কোপাইকে নিয়ে এমনই লেখা পদ্য তারাশঙ্করের উপন্যাস জুড়েও কোপাই নদী বয়ে চলেছে নিরন্তর হাঁসুলি বাঁকের উপকথার বাঁকটি কিন্তু এই কোপাইয়ের মনে পড়ে বাঁশবাদী গ্রামের কন্যেদের কোপাই ঠিক তাদেরই মতো আপাতত শান্ত কিন্তু মাঝে মাঝে বন্যা আসে খাতে সব ভাসিয়ে কোপাই তখন নিজের খেয়ালে ভাঙতে থাকে চারপাশ এই ভাঙনের সময় না এলে চেনাই অসম্ভব কোপাইকে উনিশশো বাষট্টি সালের সেই উপন্যাসকে কেন্দ্র করে সিনেমা বানিয়েছিলেন তপন সিনহা যে সিনেমা জুড়েও ছিল কোপায়ের খাত চলন কিন্তু রবীন্দ্রনাথের তারাশঙ্করের কোপাই আর ভালো নেই ক্রমেই শুকিয়ে আসছে সে তবে পূর্ণিমার রাতে কোপাই আজও অনবদ্য আজও অপূর্ব এবং মনোমোহিনী যদি শান্তিনিকেতন আসে তাই কোপায়ের তীর থেকে একবার ঘুরে আসুন তিন পাহাড় শান্তিনিকেতন মন্দিরের অদূরে পূর্ব দিকে একটি উঁচ মাটির ঢিপি নাম তার তিন পাহাড় এটি ছোটোখাটো পাহাড়ের মতো এটির ওপরে আছে একটি বিশাল বট গাছ এক সময় এর সামনে একটি শুষ্ক পুকুর ছিল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের জল সমস্যা সমাধানের জন্য পুকুরটি কাটিয়েছিলেন কিন্তু জল ওঠেনি পুকুর কাটার মাটিগুলি ওখানে ফেলায় তিনটি ঢিবির সৃষ্টি হয় তার থেকে এর নাম তিন পাহাড় পরবর্তীকালে দুটি ঢিপি ধূলিস্বাদ করে পুকুরটি ভরাট করা হলেও তিন পাহাড় নামটি রয়ে গেছে তিন পাহাড়ি বট গাছ এটাই সহজ পাঠের প্রচ্ছদে দেখা যায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কোপাই নদীর ধার থেকে এই বটের চারা এখানে রোপণ করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীতে যে বাংলাদেশ ভবন রয়েছে সে দেশের সরকারি অর্থানুকূল্যে দুই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং শেখ হাসিনার উদ্যোগেই এটি উদ্বোধন ঘটেছিল বাংলাদেশ ভবন বিশ্বভারতী অর্থাৎ শান্তিনিকেতনের মধ্যে অত্যাধুনিক দোতলা এই ভবনটিতে আছে একটি মিলনায়তন জাদুঘর এবং গ্রন্থাগার প্রায় ছেচল্লিশ হাজার বর্গফুট জায়গার এই ভবনে উদ্বোধনের আগের রাত পর্যন্ত কাজে ব্যস্ত ছিলেন বাংলাদেশ থেকে আসা শিল্পী ও কর্মীরা জাদুঘরটি চালু হয়েছে প্রায় চার হাজার বর্গফুট এলাকা নিয়ে পরে এটিকে আরও বড় করার পরিকল্পনা রয়েছে আর গ্রন্থাগারের জন্য বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসা হয়েছে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বই এর মধ্যে অনেকেই বইয়ের রবীন্দ্রচর্চা ও রবীন্দ্র গবেষণার ভিত্তিক যা ভারতে সহজলভ্য নয় গ্রন্থাগার ও জাদুঘরটিতে রয়েছে অনেকগুলি ইন্টার অ্যাক্টিভ টাস্কিন কিয়স্ক রয়েছে রবীন্দ্রনাথের গান কবিতা শোনার জন্য অডিও কিয়স্ক সামনেই দেখতে পাচ্ছেন উপাসনা গৃহ বা উপাসনা মন্দির রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলা থেকেই জীবনে চলার পথে আশ্রয় করেছিলেন গায়ত্রী মন্ত্রকে পরিণত বয়সে জীবন স্মৃতিতে বাল্য বয়সে সেই উপলব্ধির কথা অকপটে প্রকাশ করেছিলেন বলেছিলেন আমার বেশ মনে আছে আমি ভূর্বশ্য এই অংশকে অবলম্বন করিয়া মনটাকে খুব করিয়া প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিতাম কি বুঝিতাম কি ভাবিতাম তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা কঠিন কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে কথার মানে বোঝাটাই মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় জিনিস নয় আজকের যুগে জীবনের জটিল আবর্তে আমাদের বেশি করে প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথের মতো করে মনকে খুব করিয়া প্রসারিত করা একশো তিরিশ বছর ধরে ঐতিহ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা শান্তিনিকেতনে তেমনই এক স্থান হল উপাসনা মন্দির বা উপাসনা গৃহ মন্দির শব্দটি সাধারণের কাছে 
যে অর্থে প্রতিপন্ন করে মহর্ষি শান্তিনিকেতন বা রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী সেই গতানুগতিক অর্থ উপস্থাপিত করে না এখানে মন্দির মানে কোনো দেবদেবীর অধিষ্ঠান নয় মন্দির হলো একটি অনুষ্ঠান জীবন চর্চার এক উচ্চতর বোধের সাধনা যে সাধনা বিশেষ কোনো ধর্ম বা সম্প্রদায়ের আচার অনুষ্ঠান পালনের নিছক অনুসরণ মাত্র নয় পরিবারের কারো মঙ্গল কামনার নাম গোত্র দিয়ে সংকল্প নিবেদন করে মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে পুজো দেওয়া নয় এই মন্দির হলো ধর্ম নিরপেক্ষ মনোভাব নিয়ে বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি পালন কর্তার প্রতি এক নীরব আধ্যাত্মিক আত্মনিবেদন এই ভিডিওতে একদম এক্সক্লুসিভ একটি মন্দিরের খবর দেব আপনাদের বোলপুরের কোনো ভিডিওতে হয়তো আপনি পাবেন না এই মন্দিরের খোঁজ বোলপুর থেকে শ্রীনিকেতন মোড় দিয়ে বাম দিকে বেঁকে গেলেই আপনি দেখতে পাবেন বিশ্ব ক্ষুদ্র বাজার বিশ্ব বাংলায় নির্মীয়মান বিশ্ব বাংলা ইউনিভার্সিটি বিশ্ব বাংলা নির্মীয়মান বিশ্ব বাংলা ইউনিভার্সিটি পর সোজা এগিয়ে গেলেই আপনি পাবেন সুরথেশ্বর শিবতলা মোড় এখানেই অবস্থিত সুরথেশ্বর শিব মন্দির বহু প্রাচীন একটি বোলপুরের মন্দির এখানে অবশ্যই আছে দুর্গা শিব এবং গণেশ এখানে শুধু শিব পুজো নয় দুর্গা পুজো হয়ে থাকে এই মন্দিরে বহু প্রাচীন তেঁতুল গাছের একটি দেখাও আপনি এই মন্দিরের মধ্যে পাবেন রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি জড়িত শহরে আসবেন আর রবীন্দ্রনাথের বসবাস করা বাড়ি ব্যবহৃত জিনিস বা বিশ্ববিখ্যাত সেই নোবেল না দেখে চলে যাবেন তা তো আর হয় না তাই আসতে হবে আপনাকে উত্তরায়ণ কমপ্লেক্সে অতিমারির কারণে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকলেও এখন তা পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে বোলপুর স্টেশন থেকে টোটোতে মাত্র পনেরো থেকে কুড়ি মিনিটের মধ্যে আপনি পৌঁছে যেতে পারেন উত্তরায়ণ কমপ্লেক্সে সত্তর টাকা প্রবেশ মূল্য স্টুডেন্টদের জন্য অবশ্য দশ টাকা সেক্ষেত্রে আইডি কার্ড আবশ্যিক কমপ্লেক্সের মধ্যে ব্যাগ নিয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ মোবাইল ছাড়া অন্য কোনো ক্যামেরা এখানে কিন্তু অ্যালাউ নেই গেট দিয়ে ঢুকে প্রথমেই দেখে নিন রবীন্দ্রনাথ মিউজিয়াম অর্থাৎ রবীন্দ্র মিউজিয়াম এই মিউজিয়ামের মধ্যে রাখা রয়েছে কবিগুরুর ব্যবহৃত পাণ্ডুলিপি ছবি তুলি বিভিন্ন পুরস্কার ও নোবেল যদিও আসল নোবেল বর্তমানে নেই সেখানে একটি নোবেলের প্রতিকৃতি রাখা রয়েছে মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে রবীন্দ্রনাথের পাঁচটি বাড়িও দেখে নিন উদয়ন ভবন কোনারক শ্যামলি পুনশ্চ উদিচি উত্তরায়ণ কমপ্লেক্সের মধ্যে রয়েছে কবিগুরুর ব্যবহৃত তখনকার দিনের গাড়ি ধন্যবাদ বন্ধুরা সবাই ভালো থাকুন ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানান আর যদি আপনি শান্তিনিকেতনে যাওয়ার জন্য কোনো রকম হেল্প দরকার হয় আমাদের কমেন্ট সেকশনে জানতে চান আমরা যথাযথ আপনাকে সাহায্য করব। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে